Utana nae pasta muruwe pita wakani sala gospel Embasi mjini kisi anapoleta saya wakovu na uponyagi Mata mahubiri ya kukata na shoka Na yeye wezo wakiroho Sambiri asubi hadisa nane mchana siku ya juma wosi Na sambiri asubi hadisa sita mchana siku ya juma pili Ale kanisani gospel embasi Pato uponyagi wa kika na ushindi mkubwa Siku ya juma mosi sa nane mchana hadisa kumi joni na siku ya juma tano sa taku hadisa saba mchana katika kanisa la gospel embassy mjini kisi. Thank you for this hour. Wherever you are, under the sound of my voice, speak a thanks to the Lord. Mwabia Buana Asante, wherever you are. Just speak powerfully, loudly, and proudly. Yes,
just thank him wherever you are hata kama ni mara yako ya kwanza kumwambia bwana asante niseme tu kwa kinywa chako thank you lord Lord in Jesus mighty name we have prayed Baba tunakuomba kwamba unena nasi leo na utuonyesha na kutufundisha njia zako kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini Amen Asante sana waimbaji wetu na kanisa nzima naomba tukae Haleluya. Weka mikono yako pamoja umpigie Yesu makofi ya nguvu. Sasa. Na mama wachache tu ya ku ya kuongea na wewe kuhusiana na vitu ambavyo tunatumia vingine ambavyo watu hawaelewi. Tunatumia vitu kama anointing oil Tunatumia vitu kama handkerchief. Tunatumia vitu kama stika. Na vitu vingine vingi vya kiroho. Ndugu zetu wa Katholiki wanatumia vitu kama zaburi. Watu wengi wana vitu wanaamini. Mambo ya kutumia vitu ambavyo tunaviuzisha kiroho ayachaanza na pasta morwabe na hayataisha na mimi utaona kwa wingi duniani Mungu akipeana maufunuo tofauti tofauti kwa utukufu wa china lake Yesu alitumia vitu kama udongo kama mate kama maji kuhakikisha kwamba shetani anawekwa mahali anastahili Bwana Yesu apewe sifa Haleluya Musa na Haruni walitumia vimbo kwanza kutawanya maji kwanza ku, ku, kufanya iwe ule muuchiza wa, wa nyoka pale Misri na pia kutawanya maji wakiwa kwenye safari na pia kuwasaidia kupata maji wakati waliingia mahali hakuna maji Mungu akawaambia kila ulicho nacho kwa mkono kwa hiyo wakati mwingine Mungu anatumia fiambatanisha vitu fulani ambavyo unakuta unavyo lakini anakwambia tumia hicho Bwana Yesu asifiwe Ila nataka ni kuibie siri kidogo kuhusiana na mediums hizi ambazo tunatumia. Kwa sababu mid, all mediums work conditionally. Kila kitu cha rohoni kina condition yake Bwana Yesu asifiwe. Unaona wakati watu waliongezeka Mungu kwa nehema akamwibia Paulo siri kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 19 kuanzia mstari wa 11 akamwibia siri. Haleluya. Haleluya. siri. Watu wakawa wanakuja na handkerchief. Ikiuza mwili wa mtu aliyetiwa mafuta. Biblia inasema zile handkerchief sikiwa kwa mikono ya waumini wa kawaida silikwenda sikafanya miuchiza mikubwa wagonjwa walipona mapepo walienda na hata naamini kama kulikuwa na wachawi walizama kwa china na Yesu na leo tuko hapa kwa sababu ni Mungu alisema ni ibada ya kuzima wachawi 
na kama kuna mchawi amesumbua mtu ambaye amekaa hapa natangaza kwa jina la Yesu atapokea moto ule utakao upepa kwa jina la Yesu Bwana Yesu asifiwe Haleluya Kwambie neba usinitafia na mimi Mwambie niko bisi na niko serious vile hujui Mwambie vile unaniona Nikitoka hapa kuna mtu atatoka pale Tukitoka hapa lazima tutamtoa mtu mahali Kuna nyoka atakwenda kuna sfisi wataenda Haleluya Wewe umekaa karibu na mtu amechitharau mwambie jiamini Wewe ni mtu wa imani Sema kuna ushindi kwa jina la Yesu Sema amen Haleluya Namba tukae Medium inafanya kazi That's condition number one Inafanya kazi kwa mikono ya mtu aliyeamini The first question you must answer before you carry any medium Do you believe in Jesus? Do you also believe in the power of Jesus? Unaamini kwamba nguvu ya Yesu inaweza ikawa kwenye kitu chochote? Hallelujah. Kwa hiyo ambia mtu hapo you must be born again. You must be born again. So that you become a older before you become a partaker. You don't become a partaker and you are not a shareholder. Na yabane sako, we go to our account yo, umanya konyo ora, na kimogo jiroka, jimogo rovera wa alimu, alimu, alimu sako. Na kimogo jiroka. Dividends was a benefit. Dividends, ambia neba kuna dividends. Kwa ni muna fikiria u kristo tunafuata tu hakuna faida? Wao nafikiria wakati wanafunzi wa Yesu walimuuliza tumekufuata tunapata nini? Aliwaambia mtapata nothing. When you become a Christian you are becoming a partaker of something. Habia neba u Kristo sio hasara. Ah tadi goto korrete bosa. Mwenye kutuambia tuwe wa Kristo alisema tukimfuata na kumfanyia kazi tutapata mara mia sasa na pia akatuambia kuna future. Ambia neba kuna future. Akatuambia future yake kuna uzima. Kama umemwamini Yesu kwa moyo wako, nataka nikupe habari njema kuna kitu. Kuna kitu kwa ulimwengu wa sasa na kuna kitu kwa ulimwengu unaokuja. Mimi nilibosikia tu kwamba nimekwisha fuka mauti nikasema ah it is done. Umekwisha fuka mauti umeingia uzimani. There is power in receiving Jesus. Na is medium za miguni. Iwe umepepa anointing oil. Iwe umepepa handkerchief. Iwe umepepa chochote. Itafanya kazi kwa mkono wa mtu aliyeamini. Hallelujah. There are always instructions attached to the medium. Wakati mmoja kwenye kitabu cha wafalme wa pili. Ine mstari wa 27. Ukiwa na wakati usome mpaka mstari wa 31. Lakini hapo kuna kisha cha mwanamke aliyekuwa amepokea baraka ya mtoto kwa sababu alitenda wema kuna watu hawajui kwamba kuna nguvu katika kutenda wema you can easily get what you have been missing for a long time by just doing good to a man of god to any other person that belongs to jesus hallelujah Situbiri pamoja wapi neba kuna power katika kutenda mema. 
Unaamini kwa kile unachokisema? Yes. Unaamini kwa kile unachokisema? Yes. Then show there is power. Hebu nikuulize, unaweza ukatenda mema kama we mwenyewe si mwema? Siwaangalie neba mwambie change land. Kabomu ya. Na dio ra korama ya. Umo tetoko ba matunda maroro, umenye kwa ma matunda once. Bunoro le tangana na matunda o? Kismaeri kya kaire ma yangenda isko. Haleluya. Kila mti unazaa matunda yanayofanana kama ni chungwa ni chungwa. Haleluya. Wengine mnapofika kanisani mnafikiria kwamba hapa ndio mtaanza kuwa watu wazuri. Bwana ogana mule. There is power in the name of Jesus. Na nyumbani Ayega chonde kikere. Even this morning, the same mouth that is speaking about Jesus was speaking about other things. Ambia neighbor to in a serious way change. Yesu alienda kila mahali akitenda mema kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa mwema. Hata siku moja akaitwa mwema akasema munisinite mwema. Baba yangu beke yake ndiye mwema hata kama mnaona wema ndani yangu ninautoa kwa baba yangu. Aye yeah. isoningo who is your father? Even some of you call me your spiritual father. Can somebody say like father like son? Daddy 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 daddy. <laughs> no chu I no ligina no mole choke toro ke daddy. Aba anto bane mbara. Eke ndio ke kibabo tena kere. Please, do you believe I qualify to be your pastor? Who are you? And who am I? Do we have similarity? Is there anything that can be spoken about me that can be spoken about you apart from praying longer? Na we kwa mtu mwema utende mema. Hautatenda mema kama wewe si mwema. Unatenda sawa sawa na vile ulivyo. Situkubaliane kwamba leo pia ni mabadiliko. Because unaweza ukabeba stika na isifanye. Ikataye kufanya. Maana si cha hiandaa kwa ajili ya uchawi na wachawi. Au utaiambatanisha na vichiti vya waganga ukaenda kuitumia haifanyi. It doesn't work. Ambia neba you must be born again. Na uwe sincere katika kuwa born again. Mwambie you must be born again. And you must be sincere. Haleluya. Unataka haje ku benefit kutoka kwa sako ya mwalimu na una account. Hello. Ota dosa veroni ya sota irego ya account. Hata ukienda watakwambia ndio hata kama uko na roni KCB lakini nasema ufungue na sisi na ukae na sisi kwa miezi mita. Eke ene go sobo limo. Erebu ya go se erebu be. Kuna uongo hapa. Si ni kweli. Ni kwa nini watu wanataka kujifaidisha? Na mahali ya baba wao wenyewe sio masha older. Kama unahitaji kupokea baraka za mbingu, become a sha older. And how do you become a sha older? Mpokee Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Pokea Yesu na umpokee katika kweli. Haleluya. Number 2. Number 2. You must change your lifestyle and the vow to remain changed. Ukubali kubadilisha mwenendo yako na uishi kwenye yale mabadiliko umeyafanya. 
Bwana Yesu asifiwe. Alo? Ubadilike tu. Mambo mengine mnatafuta si kwamba hayapo, lakini Mungu anapoyaleta kwako yanashindwa kushikilia maana hujabadilika. Ndio maana Biblia inasema aliyekuwa anaipa anafanya nini? Aache wizi. Na aliyekuwa kaapa aendelee kidogo mpaka apate rent, si ndio? Aliyekuwa kaapa aache ukaapa. Aliyekuwa na mme wa mtu amrushwa aende. Aliye na mke wa mtu amrushwa aende. Lazima tuwe na mabadiliko ya kweli ya kutoka moyoni mwetu mabadiliko ya kweli. Sitakuwa mahali hapa kila wakati ninapeana stika na peana handkerchief inakuwa na ni kama iko kwa mkono wa mchawi. Mwanamke akapokea mtoto kwa baraka ya neno la mtumishi wa Mungu. Ule mtoto hakaaga dunia. Niko kwenye wafara wa pili. Nimeona vile mnaniangalia hapa ndani. You must change. And I can't force you. It is you that need to benefit. Kila mtu mimi ninahusika kibinafsi kifi yangu, wewe unahusika kifi yako. Tofauti kati yako na mimi ni kwamba mimi nimetumwa nikupe habari vile unaweza ukafaidika. Sio kwamba nakuwa na bingu ya wachungaji, wewe unakuwa na bingu ya washiriki tunakwenda mahali moja, lakini nasema kutumike mtu kurekebisha wenzake. Alo. Ano wakanye tebone estika chiko stiki chenchio bagi mabwao gila mtoto aliyezaliwa kwa bahati akafa na biblia inasema elisha alipoona mwanamke anakuja kwake akasema mwanamke anakujaje kwetu leo sio sabato wala sio mwezi mpya akamwambia gas ni kama kuna kitu kimetokea nenda na fimbo yangu uende mpere ya huyo mwanamke maana hii fimbo ninaiamini najua fimbo hile ya Elisha ni medium akamwambia mtumishi wake ninaiamini hii fimbo nenda nayo na ukiwa njiani kuna condition mtu akikusalimia usiitike na wewe usisalimie mtu na mtu akikuongeresha usimujibu every medium has an attached condition hata hizi za leo nitawapea condition za mbinguni amen 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 pia yesu makofi amen kicho bwa dama boko ainuko ya ngwani ama lioka na utamanya ningie kio liswalingo kobori na nonya ale kobwa ti bintu nya saka gote Okagetebu na mwikara zeta anya ndimwa ale kubwatia mangana nya sale kobatebi ingongaga otaga kitibuwa ye ningangaga otabwa tiga ngana ki bona kero mure gase asoko tole kana bomole buya buna mawaso ka kurwa ku je stadium okobachora okobachora chingoro chuka chuka bake wiki ngoje abia ne bakubadilika ni lazima Mwambie kwanza hiyo mdomo yako. Napiga maneno 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 hapo kuna basta na kuna basta 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 basta. Abia mtu mmoja you must change. Na baada ya kubadilika ubaki kama umebadilika. Watu wengine wanapokea baraka na miujiza na inapotea. Inapotea kwa sababu gani? Si kwamba Mungu hawapendi. Inapotea kwa sababu baada ya kuipokea wanabadilika tena kivingine. Isi ambazo mnataka. They are conditional. You change and you remain changed. Yesu alisema yeye atakaye kaa ndani yangu ihu will be in me and remain na hata roho mtakatifu Yesu alisema atakapokuja na kupaki 
Watu wengi wanapokea lakini hawa maintain. Na kuuliza mtu wa Mungu uta maintain? Yes. Eh, yeah. Yes. Yes, Nero Mungu yeah. Yes. Ne, mwaka ye? Yes. Hapa <laughs> yes. <laughs> Ngana ki? Yes. Yes, maroko bangu ikero madi mukaona. No gane sinu ke ndungi ora, ndungi kwasa ke nje ngobegeta. Arafu ye? Yes. Kwa tuko kwa dunia ya yes. Awine yes world. Sikia mtu wa Mungu. Istika ili uweze kukooperate na wewe. Lazima pia wewe ukooperate na Yesu. Itaiweka kwa mlango na mchawi ataingia na machini sitakonga mapati. Utashindwa yana kibona. Pasta, machini yanapiga mapati na hata nimeweka stika. Umeweka stika lakini we mwenyewe ni stiki. Chenje baba. Anja mnango batevi. These things work to people for people. They are working. Na huyo huyo jamaa anaitwa Gas. Hello. Hey. Alikwenda. Na fimbo ambayo inafanya miujiza. Unajua fimbo ya Elisha ni fimbo ya miujiza. Ako kwa, kwa mkono wake ako na fimbo ya miujiza. Akafika kwa nyumba mahali mtoto alikuwa amekufa, akanyosha fimbo. Haikufanya kazi. Akarudi akamwambia mkubwa, nimenyosha fimbo lakini mtoto hata hakubumua, waja kuwa hai kubumua. Tai anti na noko ya. Aye stike yingira yani buo. Halo. Tirasima nisikie shuhuda zenu. Nisikie wale watu walienda na stika Yesu amewainua. Yesu amewabariki. Maisha yamebadilika. Na mwaka ujao nikija tena ninapata bado kuna raha. Yaani mtu ananiambia tangu niweka stika kwa mlango. Mzee alikuwa anakuja anapiga kelele aliacha. Wengine unaweka mzee anakuja anawaja siku moja siku ya pili we mwenyewe unabadilika. Stika ina react. Watu wengi baraka zao zimegeuka raana kwa sababu ya tabia zao. Mm. Eh hey, man of god niliweka stika ama nilichukua handkerchief nika hata nilichukua anything oil nikaweka kwenye certificate zangu nikawekelea mkono nikaachiliwa aki Yesu ni mkuu hata kabla hujamaliza kushuhudia ile kazi imeenda man of god tumaitu sana anything oil ili yake ete Ekero kwa nyore tigasi iko wache nje tio kabalisa pole Hata kanisa sasa auendi Maana umetumia Mungu kupata unachotaka hautaki Mungu akutumie apate anachotaka kutoka kwako Wakati Mungu amekubariki pia chiweke tayari ili ufanyike baraka kwa ufalme wake Haleluya Si umwambie mtu badilika tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa fimbo ambayo inafufua watu. Inafikaje kwa mkono wa mtu mwingine inakataa. Hiyo inakuonyesha kuna kitu kinaweza kupariki mtu mwingine lakini kikiingia kwa mikono yako kinakataa. Kwa sababu wewe haufanani yule mtu mwingine. Na badala ya ku badala ya kungangana kunifanana si kila mtu angangane afanana Yesu Maana hata mimi sijachifanana maana sijijui niliambiwa habari za Yesu nikamkubali nikaanza kumuimitate nikaanza kumfanana hata kama sijamfanana completely kuna mahali kuna level niko Na mimi nataka we Bwana akusongeze kwa level nyingine leo kwa jina la Yesu Haleluya na hapa nje mmekuwa wengi aje. Ngaise ino. Bogusero. Iga. Anza ino mole. Muko home. Okay. 
Enga muna apaganda apa kwete bekenya nga aninga apaganda Hapa ni kwenu Ni kwa baba yenu nakubali siwezi kupinga kama umeokoka ni kwenu haleluya Bwana Yesu apewe sifa haleluya Sikia mtu wa Mungu Kila kitu ili kiweze kufanya kazi kwa mikono yako Kila kitu ili kiweze kufanya kazi na kifanye kazi vizuri Lazima pia uwe tayari kufuata maagizo. Halo? Yes. Ata Yesu akiponya watu wengine. Aliwaambia hili muuchize uweze kudumu. Mwenda msimwambie mtu. Wengine aliwaambia mkienda kuhubiri. Musienda kuhubiri tu. Nenda lakini muhakikishe musipepe chochote. Ni masharti ya mambo ya kiroho. Nenda lakini mzipepe chochote na mkifika mtarudi muniambie kama mlikosa chochote ni masharti siwaambie neba kuna masharti haleluya ni mambo ya mbinguni ndio lakini unajua kwa nini masharti ni kwa maana principle ya mbinguni inaendaga na obedience submit to the will of god abande mulega na baka kapa nene na bangi na mulaba ntupa masikani anga bona mwachirale lakini singi nchoba nene bwao bona okolenga nge minte bia yeso ne bi kato kuna kubwati bionsi ata na hamani aliambiwa ni mara saba mbona akwambiwa ingia tu kwa machi na uende ni masharti ni masharti the god you are serving is not without instructions is a god of instructions haleluya sadaka unayotoa ni nzuri maana alisema usiende kwa hekaru na mikono mitupu lakini pia kumtii huyo Yesu mwenye hizo sadaka ni muhimu zaidi kuliko sadaka yenyewe ambia mtu mmoja hapo kutii ni bora kuliko tabiu muangalie mwambie kutii ni bora kuliko tabiu sasa imagine leo mliamkia mapema hiyo ni sacrifice. Lakini sasa hiyo sacrifice haitakuwa bora kama hautaweza kutunza zile masheria zile sawabatanishwa na kile ulichokutia kutafuta. Halo? Yes. Ukitaka vitu vya mbinguni vifanye kazi kwa maisha yako. Number three, you must be willing to follow instructions. Yesu alisema nitajua kwamba mnanipenda if you will obey all that I have given you. Kwa hiyo nimesema number one, you must be born again, si ndio? Number two, you must change and remain changed. Wacha kubadilika wiki moja. Kabla hata mchashuhudia tayari umebadilika. Oh man of God, my husband Geselidio Musabera bwana ameonekana amekuwa mtu mzuri hanichapi tena hakunywi tena bwana mwenyewe anasema basta bwana njenoje na change it and I will not pity my wife again hata kabla hiyo hiyo huo ushuhuda au chamaliza mwezi naangalia mke wako tena nini hii ilikuwa ilikuwa hapa pasta kwenye na kule pasta kwenye na kule wenye tarije Yesu Nilikuwa nimeenda kama sio Yesu amenishikiria. Namuuliza ulikuwa unaenda kwa nini? Wesi walikuja kwa nyumba. Hapa hivi basta, utagotika. Mgako ulibona ali akali wait drama aje. Kugwa tole kire. Utawanjo tole kepi. Kama umeokoka si ukubali tu kwamba kuna kitu ulikubali kinaitwa wokofu na hicho ndicho unafuatilia na unatembea kwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. You must follow instructions. You must follow instructions. Stika ndawapea. Ni kama isile Biblia za wazungu zilikuwa zinakuja zamani, zimeandikwa bosa telikoni, telikoni. Na hii stika atuuzi. <laughs> 
ni kweli watu wengi wakipewa kitu ambacho hawachagaramika awaone thamani yake wana misuse lakini ukiambia sticker ni 20000 utanunua na utairinda ndio maana hakuna mganga anakubea irisi for free ngoa tu ndio usibase nika da kwa moto ingiwane sana kiwane Alo? Yeah. Au kwa ipewa ka kitu kwa kufunga kwa Ulipewa free. Ungepewa free hiyo panti ingepotea unge itafuta. Lakini kwa sababu ya gharama hiyo kitu ilikugalimu ngombe na mbuzi na kondoo na kuku. Hiyo panti haiseki. Ama ni ajadu ngina mbona si ni kweli? Itaseka. Hata ukienda safari utafaa panti nyingine ama ile iko na kitu. Kwa sababu ya gharama. Lakini hapa naomba mwanza kujifunza mambo ya injiri. Gharama iliyokuwa hapa hata kama kwako ni free, Yesu ambaye anakupenda aligaramika akalipa kwa niaba yako. So you must acknowledge that someone has paid for you. Umuntu naro uwaka ni ile na na mtakiri ko itabe no gotoleka e o mutu o kolega si o manyango gotoleko ko nguri kwa fosa o muntu na ro uwaka ni le na manyinka ye elindo nyole busa kuna mtu amelipa kwa damu yake na ukanunuliwa sio free ni free kwako kama mwanadamu lakini kwake Mungu ni gharama alitoa mwana wake wa pekee pia Yesu makofi mazuri Haleluya. Pale tuko pamoja. Eh? Tuko pamoja huko huko kwa miti. Tuko pamoja. Mpokee Yesu kama mokozo maisha yako. Kama kuna mtu aliyalikwa na atawai mpokee Yesu. Jamani mpokee Yesu kama mokozo wa maisha yako. Na pia ukisha mpokee Yesu ubadilike. Na ukubali kuishi katika utakatifu. Ukubali tu. Kibona kigo to chanda. Kwani kuku kufuata Yesu ni gharama. Kama ingekuwa ni sisi tuliambiwa tuende kwa msalaba, si ingekuwa peika, ingekuwa gharama. Lakini sasa yeye amefanya, amesema tumpokee tu. Tumpokee tu. Haleluya. Amesema tufanye nini? Jamani kama amuitiki si nienda ndani ya kanisa leo nimesema nitahubiri na huku. Niko hapa na nyinyi. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu wengi huko chini ambao wanataka kwenda kuwaona pia. Ndio walifanya tukaongeza viti. Sasa mmekuja hapa me sacrifice mmenunua viti alafu hakuna mabadiliko. Nani alikwambia kwamba ukipokea Yesu ni hasara? Kwani hebu ni kuwauliza si kwa kwa ubaya. Hivi sisi wote hapa ni vijana. Echi nechi eh mkutano kwa jibalimu. Si tulimpokea Yesu kwa ufahamu. Ndio maana aufanyiki mkristo kama hutafanya maamuzi. Si muliamua mkampokea Yesu ili muenjoy shida za dunia ili muwe na shida duniani muenjoy matatizo muwe na maisha magumu dunia ikuwe ngumu moyo mwenge ndekera lituko na kimwe itabere Yesu bwana to to sangere kante ga kero mundo koruga gore ngorie ngende tukwapa kwa sababu tuliambiwa Yesu ameshinda shetani ameshinda mauti na tukampokea Maana alisema namna nimeshinda hii pia mtafanya nini? Mtakuwa washindi. Na sio washindi tu mtakuwa washindi na zaidi ya washindi. You are more than conquerors. Hallelujah. Hii stika ambayo mnaichukua iko na condition zake. Condition number one, andika. Andika. Naenda kuwaona wale ndugu zetu wako huko chini. Condition ya vitu vya rohoni na sio stika beka yake ndio kuna stika lakini pia kuna vitu vingine Halo! condition ya stika hii ambayo mnaichukua iwe ni stika iwe ni handkerchief iwe ni stika baba ukweli ni kwamba wachawi wataondoka lakini lazima pia wewe uwe style fulani. Obe nchira geti. Amen. Tadi Yes. Eh? Yes. 
Can I say yes? Yes, sir. Yes, how are you? Yes. How are you? Yes. Mapa ya binkun ili yaweze kufanya kazi kwa maisha yako. Eh, hey, watoto wamefurahi kuniona kwa mara ya kwanza. Nyinyi njoo tuhubiri na nyinyi. Niwaambukize. Hey. Sawa nimefurahi kuona. Sema amen. <laughs> watoto wengine hawajawahi niona wanashangaa huyu mtu anakuanga hivi. Ule mtu wa TV, watoto, watoto wananiambia, ule pasta wa TV, hawachini pasta wao. Halo? Wacha nikae hapa kwa machi nikiongea na nyinyi. Hata mimi sichawahi upiri pande hii. Let me talk to you people. Don't take spiritual things for granted. Mambo ya rohoni yana ya, yani spiritual things are spiritual descent. Kuna conditions za kiroho zinazofanya kitu cha kiroho kinafanya kazi. Condition number one. Ili uki, maana Mungu ni mtakatifu na kila anachopeana ni kitakatifu. Ukitaka hicho kitu kifanye kazi kwa maisha yako. Jaribu kadiri ya uwezo wako udumu katika utakatifu. Hiyo ndio namba one. Usiju kasema basa, nilichukua kile kitu lakini hakifanyi kazi. Wewe ndio ufanyi kazi. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mtakatifu. Tafadhali. Tafadhali, msinifanye kugaramika tu kila wakati bila sababu. Ni ngoma soraba na wanya sai. Jaribu kadiri ya uwezo wako kuwa mtakatifu. Jaribu kuwa mtakatifu. Namba tu Akikisha unawapenda watu wengine maana Mungu ni upendo. Love one another. Your love for God and for other people must be maintained. Na hasa watu mmesafiri kutoka mbali, mumetembea, alafu iwe mna, yani umekujia kitu, wende unapandika kwa mlango wako na hakifanyi kazi. Sasa itakusaidia nini? Kwa nini unaweka kitu kisichoweza kukulinda? Kwa sababu ili hii stika ifanye kazi iliyo iliyowekewa na Mungu, lazima wewe upaki kwa ni mtu wa Mungu, unapaki katika utakatifu, unapaki ukimpenda Mungu na ukiwapenda watu wengine. Haleluya. Na pia udumu katika kuamini. Maana unaipokea wakati imani yako iko juu imani yako ikijaribiwa kidogo una disconnect you must maintain your belief i'm not talking about faith because faith continues to grow as you continue to connect ninaongea kuhusu kuendelea kuwa muumini unaona vile mko leo hata kusinzia muzinzini no yani kero munda hata waletiga Otegerete kabisa. Ach. Yes, on air word. Anyway, maintain your belief. Usiwe mtu wa kumwamini Yesu leo, kukitokea mambo machache na mambo madogo madogo, una disconnect hapana. Mambo ya wokofu ni safari. Lazima tu tunatembea kwenye barabara ya kumwamini Yesu siku ngapi? Zote. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Kwa hiyo hakikisha mambo hayo matatu ni muhimu sana. Mambo hayo matatu ni muhimu sana. Na pia kuna watu unajua hii stika na andika chivu ni kama matabau. Kuna watu mnapuuza sana mambo ya matabau. Tunapoongea kuhusu matabau, atuongee kuhusu kama umeokoka ama hujaokoka. Tunakuelezea hata kama umeokoka kuna kitu kinaweza kukuzuia kwa sababu haukufanya wewe matabau zingine na matambiko silifanywa na mababu zenu hamkuepo hamna copy but they are affecting your life don't confuse between the direction of altars and your salvation tukiongea kuhusu wachawi atumaanisha Yesu akufa kwa msalaba Alikufa kwa msalaba lakini pia wanaweza kuja kwako wewe ambaye umempokea. Na dio Yesu akasema muelewe kwamba kuokofu wenu ni vita. Amechesoma kwamba kupigana kwetu si juu ya nyama na damu ni juu ya falme. Waefeso 6:12. 
umeokoka lakini vita haijaisha ile vita ilikamilika ni ya kumtwanga shetani na kumshinda lakini mambo haya ma impact ya shetani na mambo mengine ya kukurudisha nyuma ili ya kuvunje moyo umkatai Yesu yanaendelea kwa hiyo Yesu anataka uchifunze namna ya kupigana sawa sawa haleluya haleluya msiwe ni watu mnapinga mambo ya rohoni ya kubali yote kwa njia moja maana tunategemea ufunuo ambia neba ufunuo tunamtegemea Mungu sana akisema fanya hiki wakati huu tunafanya kwa wakati wake maana tunategemea ufunuo Bwana Yesu asifiwe haleluya haleluya welcome to gospel embassy chapel and be spiritually nourished by pastor Peter Murwabi Kiza, shetani yupo na lazima tumjulishe kwamba sisi pia tumemfahamu Mungu. You can also watch the Power Panda Plifting Sermons live on YouTube channel every Saturday. From now going forward, nobody in this church is dying before the time in Jesus name. Don't forget to subscribe to the channel by clicking on the subscription button on the right. For all prayer requests and information, call the number on the screen. 1 Corinthians 2 verse 4 My message and my preaching were not with wise and persuasive words but with the demonstration of the spirit's power Embassy Network TV the place to feed on heavenly bread Utananae Pastor Murobe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisi anapoleta saa ya wokovu na uponyaji Pata mahubiri ya kukata na shoka na yeye uwezo wa kiroho. Sambili asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi na sambili asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pato ponyaji wa hakika na ushindi mkubwa. Siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii.